ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಮಾಣಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೂತನ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುನಿಯಾಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಡೈಜಿವಳ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಣಾಯಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮಠ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಠ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಒಬ್ಬ ವಿಭೂತಿ ಯತಿಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ನಾವಿದನ್ನು ಪುನರ್ ನವೀನ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹದಿಮಾರು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಾವು ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರದ್ದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾದಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಇತ್ತು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಠಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠದ ಎಲ್ಲ ಯತಿಗಳ ಹತ್ತಿರವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರದ್ದೂ ಕೂಡ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಹಂತ
ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಒಂದು ಮಹಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಗ್ರಹದ್ದಾದದ್ದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗುಂಟು ಲ ಸಂಜೀವಿನಿ ಲತಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಹೀಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ರಾಕ್ಷಸರ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭಯ ಇತ್ತಂತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಪಾದುಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೌಪೀನ ಕಂಠಾಭರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಂದರೆ ಅವನ ಪುಚ್ಛವಾಗ ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆ ಬಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತು ತಂದು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಅವನ ಕರ್ಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಲ್ತದೆ ಆ ಪುಚ್ಛ ಭಾಗ ಆ ಕರ್ಣಕ್ಕೊಂದು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ನಮಗ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮಾಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯತಿಗಳು ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರು ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹದಮಾರು ಮಠಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಯತಿಗಳೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಹೆಬ್ರಿ ಈ ಭಾಗದವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಯ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಬದ್ಧ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲೋಶೋತ್ಸವ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಐದು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ವೇದಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅದಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದವರೆಗೆ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಮಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರದ್ದೇ ಅವತಾರ ಮೂಲಾವತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆದದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಅದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸೋದೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಅವರು ದಿವ್ಯೋಪಸ
ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಆ ದಿವಸ ಹನ್ನೊಂದು ಗಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಸುಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆ ದಿವಸವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅದಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರು ಆ ದಿವಸ ದಿವ್ಯೋಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬ ರಾವ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕುಂದ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಗೋವಾದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಡಿದ್ದಿನ ದಿವಸ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಜಾಗದ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಐದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಧವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಭಜನೆ ಆಗಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಪೂರ್ಣಮ ದಿವಸ ಆ ದಿವಸ ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮರಾಧನೆ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಭಜನ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿವಸವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಲ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವರ ಅವ್ರು ಎಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅತ್ಲಾಗಿ ದೂರದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೂತನ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಇದ್ದೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕೆಲಸ
ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಸೇವೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಸೇವೆ ಹಾಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಇದಂಥ ಮು ಮುಂತಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು 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 ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅಂತೂ ಆ ಇದುಂಟು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬಂದು ಊರಿನವರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಿ ಪರವರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಣಾಯಿಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಠವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಣಾಯಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಈಗ ಇರುವ ಮಾಣಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವುಳ್ಳ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಲು ಸಿಗುವುದು ಬಲು ಅಪರೂಪ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ದೇವರನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆದ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ಮಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಣಾಯಿ ಮಠ ಆವಾಗ ಇದ್ದದ್ದೇ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಇರುವುದೇ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಣಾಯಿ ಮಠ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿ ನಡುವೆ ಕಾಡು ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೆರೆ ಬಂದವಾಗ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಚೆ ಈಚೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಆವಾಗಲೂ ಮನೆ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡುವೆ
ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಿ ನೆರೆ ಬಂದವಾಗಲೂ ಊರಿನವ್ರು ಬಂದು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನೇ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೊಸ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೂ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ ಆ ರೋಡು ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೂ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಹೆಸರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಊರಿನವರು ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಮಾಣಯ್ಯ ಮಠ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದಂತ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧದಿಂದ ಜರ್ನಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಜಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊರವರಿಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೋದು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಾದ್ಗೆ ಮಠ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಈಗ ಬೆಳೆದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ಮಠವೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಜೀ ಈ ಮಠ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಮಠವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಯಾವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಪಷ್ಟಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಣಾಯಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಾಣಾಯಿ ಊರಿನವರು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈವಾಗ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರೇನು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊತಾರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣಿಕೆ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅಂತ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆನೆ ಜನ ಬಂದು ಈ ಜಾಗದ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದರ ಸಾಧನೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಮಠನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೌದು ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಬ್ ಮಾಡುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೋನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೌದು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಭಟ್ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನನ್ನದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾನೊಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಕೊರೋನಾ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ 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 ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಗಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳೆಯರಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಹಂಚಿ ಕೊಡುವುದು ಹಂಚಿ ಇಡುವುದು ತೆಗೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಾವು ನನ್ನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದವರು ಸಂಜೆ ತನಕ ಇರ್ತೇವೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬರೋ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸಿಸಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅದು ಗಾಳಿ ಇರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಸಿಡ್ಲಿ ಇರಲಿ ನೆರೆ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಒಂದು ಶನಿವಾರವೂ ತಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋರನ್ನು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೊಂದು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹತ್ತಿರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಅವರ ಮಂಗಳೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಮರು ದಿವಸ ನಾವು ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ಹಲವು ಭಜನಾ ಮಂಡಳ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂಡಳಿಗಳು ಬರ
ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸುತ್ತ ಪೌಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಮಠ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಆಗನೂ ತುಂಬ ಅದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇದು ದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಪೊಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ತುಂಬ ನೆರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಳೆ ಮಠ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹಣ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತು ಈಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಮಠನ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಮಠ ನೋಡಿದರೆ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರದೋ ಮಠ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಚೆನ್ನ ಹಾಂ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದ್ ಮೊದಲಿಗೂ ಈಗಲೂ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಠ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಗಿದೆ ಊರಿನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪರವೂರಿನ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳುದಂದರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೆರೆ ಬಂದರೂ ಪೂಜೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಜನ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ರೋಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಣಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸಹ ದೇವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟರಾಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಕ್ತರು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊರಿನ ಜನರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಣಯ ಮಠ ಹೆಸರೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಉಳಿಬೇಕು ಮಾದ ಭಟ್ರದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಠ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು
ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಮಾಡಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮಠದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಅಷ್ಟಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜ